আজকের এই চাব্বিশে জিল হজ আজকের এই দিনে মুসলিম জাহানের খলিফা আমিরুল মুহমেনিন যিনি হাত তুললে রব্বুল আলমিন কখনো দোয়া ফেরত দেন নাই জিনাকে মুনাফিকের বিরুদ্ধে ইসলাম নাম ধরে মুসলিম নামদারি যারা ইসলামের ক্ষতি করতে চেয়েছিল ওনাদের বিরুদ্ধে যিনি সর্বপ্রথম তরবারি তুলে দিয়ে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ওনার নাম ফারুক আজম ওনার এত পাওয়ার ওনার এত ক্ষমতা রব্বুল আলমিন ওনাকে দিয়েছেন এমন ক্ষমতা যে মদিনায় একদিন ভূমিকম্প হলো উনি লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে বলেছেন যে এই জমিন তুমি ভূমিকম্প হচ্ছ কেন এটা তো অন্য কারো শহর নয় এটা তো মদিনাওয়ালার শহর সেই দিন থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো দিন ভূমিকম্প হয় নাই মিশরের সেই নীলনক অনেকেই দেখে এসেছেন যেখানে প্রতি বৎসর একজন নারীকে উৎসর্গ করতে হতো ফারুকে আজম কলম দিয়ে চিঠি লিখেছেন এই নীলনক আমি জানি এবং মানি তুমি দুনিয়ার কার হুকুমে চলো না তুমি রব্বুল আলমিনের হুকুমে চলো আমি খালিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমেনিন অমর ইবনুল খাতাব তোমাকে চিঠি লিখছি আল্লাহর হুকুমে পানি জারি হয়ে যাও সেই দিন থেকে যেই পানি উঠেছে আজকে পর্যন্ত একটু পানিও কমে নাই সেটার নাম ফারুকে আজম চিঠির এত ক্ষমতা ওনার নাম ফারুকে আজম যিনি আমার রসুলের বাম পাশে এবং হজরতে সৈয়দুনা সিদ্দিক আকবর রদি আল্লাহ আনহু আমার নবীর ডান পাশে এবং আমার নবী যখন হাঁটতেন তখন ডাক দিয়ে বলতেন ও আমার সাহাবি শোনো ডানে সিদ্দিক বামে ফারুক মাসকানে রহমতুল্লিল আলমিন এই যে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছ কাল হাসরের ময়দানেও আমার ডানে সিদ্দিক থাকবে আমার বামে ফারুক থাকবে দয়াল নবীর দুনিয়ার হায়াতের মধ্যেও যিনি পাশে ছিলেন জহেরিভাবে যাওয়ার পরেও যিনি পাশে আছেন কাল হাসরের ময়দানে যিনি পাশে থাকবেন ওনার নাম ফারুকে আজম শুধু তাই নয় আমার দয়াল নবী যখন আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইয়ের জানাজা পড়ার জন্য বের হয়ে গেছেন মোনাফিকের সর্দার ছিল কিন্তু ফারুক আজমের বিশ্বাস ছিল আকিদা ছিল আমল থাকতে পারে দাড়ি থাকতে পারে পাদরি থাকতে পারে টাকনুর উপর কাপড় থাকতে পারে মিসওয়াক করতে পারে তাহাজ্জুতের নামাজ হয়তো বা কখনো কাজা নাও হতে পারে কিন্তু বুকে যদি নবীর আদব না থাকে সে কখনো মুসলমান হতে পারে না কিন্তু যখন সে মারা গেল আবদুল্লাহ ইবনে ওবায় তার সন্তান রাসল দয়াল নবীর দরবারে আমার মনিপুর হামতুল্লিল আলমিন কখনো না বলতে যিনি বলেন নাই ওনার নাম রহমতুল্লিল যেই এসে যা চেয়েছে যিনি দিয়েছেন ওনার নাম রহমতুল্লিল যখন ওনার সন্তানগুলো ভালো ছিল তো ভালো সন্তান এসে যখন বললেন হুজুর আমাদের আকিদা বিশ্বাস আমার বাবার আমল কোনো কাজ দিবে না কারণ আপনি আপনি হচ্ছেন মনিপ আপনি হচ্ছেন রহমতুল্লিল আলমিন আপনার তাজিম হচ্ছে এবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত আমার বাবার বুকে আপনি নবীর তাজিম ছিল না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপনি যদি আমার বাবার নামাজের ইমামতি করেন তাহলে এটার সৎকায় আমার বাবা অন্তত জান্নাতি হতে পারবে রহমতুল্লিল আলমিন না বলতে পারে না পাদ্রি পড়তে শুরু করলেন ফারুক আজম ডাক দিলেন ইয়ার সুল্লাহ সারা জীবন আপনাকে কষ্ট সারা জীবন কথায় আপনাকে আঘাত দিয়েছে গোপনে আপনার বিরোধিতা করেছে আপনি কি তার জানাজার নামাজের ইমামতি করবেন আমি ফারুক এটা মানতে পারবো না কারণ আমার আকিদা যে আমার মনিবকে কষ্ট দেয় তার উপর আল্লাহ কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না কিন্তু আমার নবী মুসকি হাসি দিয়ে বললেন আমার এরকম করে না মারা গেছে আমি অন্তত জানাজাটা পড়িয়ে দিই কিন্তু ফারুক আজম দেখলেন রহমতুল্লিল আলমিনের বুকে কখনো বক্কম বারকে কখনো না বের হবে না এটা ফারুক আজম জানে কারণ দয়ার সাগর রহমতুল্লিল আর উপায় না পেয়ে দু হাত তুলে দিয়ে ডাক দিচ্ছেন মৌলা তোমার হাবিব মোনাফিকের জানাজা পড়ানোর জন্য রাউন্ড হয়েছে আমরা জানি রহমতুল্লিল আলমিন না বলতে পারে না কারণ ওনাকে তোমার রহমতের সাগর দিয়ে পাঠিয়েছ অন্তত আমি আমার দোয়া করছি আল্লাহ একটা ওহি হলেও নাজিল করে দাও যেন মানুষ জানতে পারে দাঁড়িয়ে থাকলে মুসলমান নয় টুপি 
থাকলে মুসলমান নয় জব্বা থাকলে মুসলমান নয় তাসবি নিলে মুসলমান নয় পাদরি পরে তারবারি নিলে মুসলমান নয় বুকে নবীর প্রেম থাকলে মুসলমান এটা অন্তত আপনি একটা আয়াত হলেও নাজিল করে দেন ফারুক আজম দোয়া করতে দেরি আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন নবী গো আর কদম বাড়ায় জানাজার নামাজ পড়িয়েন না কারণ আমি আল্লাহ ঘোষণা করছি যার বুকে নবীর আদত নাই তার আমল আমি কবুল করব না হাজার বার জানাজা পড়ালেও আমি আল্লাহ জান্নাত দিব না যার দোয়া মুহূর্তে কবুল ওনার নাম ফারুকে আজ মুনাফিকের ব্যাপারে যিনি এক নাম্বার ছিলেন কখনো চার দেয় সেই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন রোহামাও বাইনাহুম নিজেদের মধ্যে বড় দয়া বড় নম্র বড় ভালোবাসা আশিক দাওয়াল কুফার কাফেরদের ব্যাপারে বড় কঠিন আমি যদি মুসলমান হই আপনি যদি মুসলমান হন অনেকেই আমরা যখন কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আমার নবীর দোষ চর্চা করে তখন আমরা কোরআন সন্ন্যার সঠিক ব্যাখ্যা করে উত্তর দিয়ে থাকি অনেকেই বলে আমরা এগুলো চাই না মুসলমান এক হতে চায় আপনারা এইসব মাহফিল করিয়েন না তারা যখন ফিতনা করে তখন তাদের কোনো কমেন্টস থাকে না আমরা যখন সঠিক উত্তর দেয় তখন বলে এগুলো বাদ দিয়ে দেন এরকম অনেক কিছু হতে পারে পরিচয়ে মুসলমান এক হয়ে যান আমার ফারুক ডাক দিয়ে বলে না 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 মুসলমান কখনো ঐক্য হতে পারে না আশিকের সোল ঐক্য হতে পারে ওনার নাম ফারুকে मर्यादा पा फारुको जिन शहीद हमें भविष्यवाणी कर जिनार अवदान स्वर्ण अक्षर लिखा नाम फारूके आजम रदी जलिल कदर सहबी छ যার ব্যাপারে স্বয়ং রব্বুল আলমিন সার্টিফিকেট দিয়েছে এখানে নতুন করে আমাকে আর চিনানোর কোনো দরকার আজকে ছাব্বিশে এই ছাব্বিশ তারিখ আজকে উনি আহত হয়েছেন এবং তিন দিন পরে শাহাদাত বরণ করেছেন তাই আজকের এই জুমার দিনে আমরা স্মরণ করছি শ্রদ্ধা বরে ইসলামী জগতের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন प्रवेश कर मस्जिद नबीते डाक दिए बोलें এই মিম্বার থেকে নেমে যান এটা আপনার মিম্বার নয় এটা আপনার বাবার মিম্বার নয় এটা আমার নানা জানের মিম্বার এটা বললেন কে ইমাম আলী মাকাম ইমাম হোসাইন রদি আল্লাহ ফারুক আজম আহলে বাইদের প্রতি কি মোহাব্বত দেখেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো জার করে দিয়ে বললেন আই শাহজাদা ইমাম আলী মাকাম ইমাম হোসাইন মিম্বার কেমনে আমার বাবার হবে মিম্বার কেমনে আমার হবে আরে আমি অমর অমর হয়েছে আমার কোনো কারণে নয় আপনার নামা জানেন সৎকায় আজকে আমরা দামি হয়েছে কারো কারণে নয় আপনার নামা জানের কারণে এটার নাম ফারুকে আহসম রদি আল্লাহ আনহু তাই আজকের জুমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহিদ এবং তাজিম তাওহিদ মানে একাত্মবাদ তাজিম মানে সম্মান আমরা যখন নবীজিকে সম্মান জানাই আমরা যখন সাহবাহ ক্রামকে তাজিম করি আমরা যখন আহেলে বাই তথা নবী পরিবারকে ইজ্জত দেখায় 
অনেকেই শিরিকের গন্ধ খুঁজে পায় আছে কি না এরকম অনেকেই আছে আবার আউলিয়ায়ে کرامের যখন কথা বলি তাও দেখবেন অনেকের সুলকানি শুরু হয়ে যায় আছে না নাই আছে আমরা যখন নদীর শানে দাঁড়াতে চাই কিয়াম করি সেখানেও অনেকেই শিরিক খুঁজে পায় আছে না নাই আবার আমরা যখন নবীর কথা শুনে চুমো দে সেখানেও অনেকের অ্যালার্জি আছে না নাই একজন তো বলতে শুনেছি নাম বলি নাই তারপরে যদি সুলকানি হয় আমার কিছু আসে যায় না তো চুমো দেওয়ার কারণই বলছে এটা তো হাত তো মুখে লাগলে করোনা ভাইরাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো ইসলামের মধ্যে যেখানে ক্ষতি থাকে এরকম কোনো অনুমতি দেয় না তো ইসলাম তো হ্যান্ডশেক করতে বলে ইসলাম তো বলে মোলাকাত করতে বলে ইসলাম তো বলে কদমে ইসলাম তো বলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে তো করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা কি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারছি হ্যান্ডশেক করতে পারছি আমরা কি আপনাকে জড়িয়ে ধরতে পারছি তো এইগুলা যদি অস্বাস্থ্যকর হয় ইসলাম যদি এগুলোর অনুমতি দেয় তাহলে ইসলামকে নিয়ে বাতেলরা কথা বলার সুযোগ পাবে কি পাবে না তো যারা বলে এটা দিলে অস্বাস্থ্যকর তো হ্যান্ডশেকও তো অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় আমি যদি আপনাকে বুকে জড়ায় আনি করোনার কারণে এটাও অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় তাহলে আপনি যখন চুমুকে হেও করার জন্য রাসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা অপবাদ দিতে চেষ্টা করলেন ইসলামের অনেক সুন্নাকেও আপনি দাফন করে দিতে পারবেন তাই এরকম অনেক বিয়াদব আসনা নাই ওরা যুক্তি দেন নবীর শানে যদি চুমু দিতে হয় আল্লাহর শানে কি করতে হয় এরকম আসনা নাই আছে নবীর শানে যদি দাঁড়াইতে হয় আল্লাহর শানে কি করতে হবে এরকম আসনা নাই আছে আমি একটা ঘটনা বলি এমনি তো আমি কিচ্ছা কাহিনী বলি না তারপরেও বলতে যাচ্ছি যেটা প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কাজ হবে ধরেন আমি আপনি বিয়ে করলাম এমন পরিবার থেকে যেখানে আমার শ্যালক শালিকা মাসুম এখনো নাবালক ছোট এরকম পরিবার আছে না নাই তো আমরা যখন শ্বশুর বাড়িতে যাই তখন আমরা আর পর নয় এখন ওনাদের গোরের একজন সন্তান হয়ে গেছে কথা ঠিক কিনা তো এখন শ্যালক শালিকা যদি নাবালক হয় মাসুম হয় তখন দুলাবাই যিনি বোনের স্বামী যিনি উনি শ্যালক শালিকাকে আদর করে ঠিক কিনা তো আমি যখন শ্বশুর বাড়িতে যাব আপনি যখন আপনি ধরেন শ্বশুর বাড়িতে গেলেন আপনার বউয়ের ভাই বোন নাবালক ছোট মাসুম আপনি যেহেতু বোনের স্বামী ওদের গরের এখন একজন সন্তান তো আপনি যখন আপনার শ্যালক শালিকাকে কোলে নিয়ে দুটো চুমু দিলেন আপনার শাশুড়ি খুশি হবে না नाराज হবে খুশি হবে বলবে বদ্র গরের ছেলে যার কারণে পর মনে করে নাই আপন মনে করে কোলে নিয়ে দুটো চুমু দিয়েছেন এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার শাশুড়ি আপনার শ্যালক শালিকাকে দুটো চুমু দেওয়ার কারণে ছোট বাচ্চা হওয়ার কারণে আদর করার কারণে আপনার শাশুড়ি বড় খুশি হয়ে আছে সেই কারণে যদি বলেন শাশুড়ি যদি ওনার ছোট মাসুম বাচ্চাকে চুমু দেওয়ার কারণে এত খুশি হয় আমি আরেকটু বেশি খুশি করব গিয়ে যদি শাশুড়িকে দুটো চুমু দেন কাজ হবে তখন আর জামিলা বাসবে না তখন বলবে পুরাটাই বিয়াদব কথা ঠিক কিনা তাহলে আপনার শ্যালক শালিকা যদি নাবালক হয় আপনি যদি চুমু দেন আপনার শাশুড়ি খুশি হয় এখন আপনার শাশুড়ি খুশি হলো কেন আপনি যদি গিয়ে শাশুড়িকে দুইটা চুমু দেন তখন বলবে বিয়াদব তে ওরাও এখন শ্যালক শালিকা কি জিনিস শাশুড়ি কি জিনিস বুঝতে পারে নাই তো নবীর শানে সুমা দিলে যারা বলে আল্লাহর শানে কি করতে হবে ওদের অবস্থা তুই তোর শ্যালক শালিকাকে চুমু দিলে তোর শাশুড়িকে চুমু দিয়ে দিস এগুলো এখনো পর্যন্ত মা বাপ সন্তান নাতি পতি এগুলো বাদ পার্থক্য চিনে নাই তো তুই আল্লাহ এবং রাসূলের মধ্যে কি পার্থক্য করবি এরকম যুক্তি দিলে আমরাও যুক্তি দিতে পারি যুক্তির নাম ইসলাম নয় मोहब्बतের নাম ইসলাম এগুলো এরকম করে যুক্তি দে অনেকেই এরকম যুক্তি দে যেমন কালকে ওই গত জুমাতে আসলাম একজনে একটা যুবক আমার উপরে উঠে বলল হুজুর আমি তো পড়ে গেছি আমি বললাম কেমনে বসে আপনিও বলেন মা فاطمه আমিও বলি মা فاطمه তো মা فاطمه আর আম্মা জান মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবার মা আয়শা সিদ্দিকা তাহেরা ওনারা রাসূলে পাকের বিবি জান কথা ঠিক কিনা যে রাসূলে পাকের বিবি জান যদি আমাদের মা হয় তো মা فاطمه কেমনে আমাদের মা হয় যুক্তি দেখেন কত সুন্দর যুক্তি বসে মা فاطمهরও মা রাখো আবার মা খাদিজাকেও কি ডাকো মা ডাকো তো তোমাদের সেন্স নেই মাকেও বলো মা মায়ের মেয়েকে বলো মা আমি বললাম এই কথাই তুমি পড়ে গেছো আমার কোনো উত্তর নাই আমি বললাম মা হওয়া তোমার কি বসে মা 
তোমার মায়ের কি আমার মাও তো মা বলে আর কালকে থেকে গিয়ে তোমার মাকে আফো ডাকিও কারণ তোমার মা তো মাহাওয়াকে মা ডাকে দিয়েছে এইগুলো যুক্তি দেয় মা হাওয়া ও আমার মা বাবাই বুড়াহিম আলাহি সালামের স্ত্রী যান উনিও আমাদের মা তাহলে মা হাজরা কেউ আমি মা ডাকি মা হাদি যতুল কবরা ও মা হাজরা কে মা দেখেছেন যুক্তির নাম ইসলাম নয় এরকম কিছু যুক্তি দিতে চাইবে আপনাদেরকে তো বলছে মা ফাতে মা মা ফাতে মা কি তোমার মায়ের বয়সী না তোমার বোনের বয়সী যে তুমি বোন ডাকবে সেই জন্য যারা বলে মা ফাতে মাকে মা ডাকা যাবে না তাদেরকে বলবে তোমার মাকেও মা ডাকিও না কারণ তোমার মাও মা খাদি যাতুল কবরাকে মা দেখেছে সুতরাং এটা তোমার মা নয় তোমার বোন হয়ে গেছে যেই যুক্তিতে আপনারা বাজাইতে চায় সেই যুক্তিতে দেখবেন সে নিজে কি হয়ে যাবে বেজে যাবে সেই জন্য তারা আমাদের কাছে আসে না কারণ তারা জানে আমাদের কাছে আসলে তারা ধরা খেয়ে যাবে তারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলে মেয়েকে ডিস্টার্ব করতে চেষ্টা করে সেই জন্য বলি আপনাকে ধরলে আপনি কিছু বলা লাগবে না জুর করে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন বাকিটা আমরাই ফাইনাল চিকিৎসা করে দিব ইনশাল্লাহ আমাদের চিকিৎসা আবার কাদাসিটা না আমাদের চিকিৎসা হচ্ছে দলিল দিয়ে হাতে কলমে কোরআন সন্না দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আসলে আমি যে কথাটা বলতে লাগলাম তৌহিদ মানে একাত্মবাদ তাজিম মানে সম্মান নামাজের ভেতরে সম্মান আসে না নাই আছে কারণ নামাজের মধ্যে দাঁড়ানো এটাও সম্মান রুকু এটাও সম্মান সিস্তা এটাও সম্মান দুজানু হয়ে বসা এটাও সম্মান অর্থাৎ একজন বান্দার শরীর দিয়ে যত রকম তাজিম সম্মান প্রদর্শন করা হয় আমার আল্লাহ বলেন সেটার নাম নামাজ ওই সম্মান প্রদর্শন আমাকে করতে হবে তাহলে আল্লাহর এবাদত করতে হয় সাথে তাজিম সম্মান আছে বান্দার এবাদত করতে হয় না বান্দাকে সম্মান দেখাইতে হয় কথা ঠিক কিনা আল্লাহর রসুল বলছে আমি যেহেতু আলোচনা অনেক বড় আজকে অনেক কিছু বলতে হবে সেই জন্য আমি কোন দিকে যাচ্ছি একটু গভীর খেয়াল করবেন কারণ আজকের আলোচনাটা একটু বাইদারাবাহিক হবে আল্লাহর রসুল বলছেন লাইসা মিন্নাম লাইসা মিন্না মানে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ আমার দল থেকে বের করে দিলাম তাকে বের করে দিলাম যে চুটোদেরকে আদর করে নাই স্নেহ করে নাই তাকে আমি নবী আমার উন্মত থেকে বের করে দিয়েছি এবং যে বড়কে সম্মান করে নাই ইজ্জত করে নাই তাকেও আমি নবী আমার উম্মত থেকে বের করে দিয়েছি তো বের করেছেন কে নবীজির সেখানে কি আমার কোন পাওয়ার চলবে আপনার কোন ফতোয়া চলবে তাহলে চুটোদের প্রতি স্নেহ বড়দের প্রতি সম্মান এখন সম্মান যদি সিরিক হয় আল্লাহর হাবিব বলছে যে বড়দেরকে সম্মান করবে না সে আমার উম্মত নয় লাইসা মিন্না আমি নবী আমার উম্মত থেকে বের করে দিয়েছে বের করেছেন কে আল্লাহর হাবিব তাহলে সম্মান তাজিম করা এটা মুসলমানের আদর্শ আট শ্রেণীকে কয় শ্রেণীকে আট শ্রেণীকে তাজিম করতে হবে সম্মান করতে হবে এই আট শ্রেণীর তাজিম সম্মান যদি আপনার অন্তরে না থাকে আপনার আমল মাওলার দরবারে কখনো কবুল হবে না তন্মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে নবীগণ রসুলগণকে আপনার সর্ব উচ্চ তাজিম সম্মান দিতে হবে নবী রসুলের প্রতি আপনি যদি অবাধ্য আচরণ করেন বিয়া দবি করেন আপনার আমল কাজে আসবে এই কোরআন শরীফ কোলে দেখবেন যত জায়গায় উম্মত নবীকে আমাদের মতো বলেছে আল্লাহ সেই উম্মত গুলাকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে মোসা আলাই ইসলামকে বলেছে এটা আমাদের মতো আল্লাহ বলছে তোর মতো মুসলমানের কোনো দরকার নাই ইব্রাহিম আল ইসলামকে নমরুদ বলেছে আমার মতো আল্লাহ বলে তোর মতো মুসলমানের কোনো দরকার নাই তো যত জায়গায় নবীদেরকে তাদের উন্মত আমাদের মতো বলেছে তাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মধ্যে রাখে ঠিক একইভাবে আবু জাহেল আবু লাহাব উদ্বা সাইবা ওরাও বলেছে এটা কেমন নবী যেটা বাজারে যায় এটা কেমন নবী যেটা সংসার করে এটা কেমন নবী যেটা খাওয়া দাওয়া করে তা আল্লাহ বলছে যে আগের মতো আমার নবীকেও কেমন নবী বলে আমাদের মতো বলে তারও ইসলামে আসার কোনো দরকার 
নাই তো আজকেও যারা বলে এটা আমাদের মত বুঝতে হবে এটা সিদ্দিক আকবরের আকীদা নয় এটা ফারুক আজমের আকীদা নয় এটা উসমান ও জুন্নুরাইনের আকীদা নয় এটা মাওলায়ে আলীর আকীদা নয় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যারা বলে আমাদের মত এই আকীদা আবু জাহেল আবু লাহাব উতবা সাহিবা থেকে এসেছে এগুলো যদি না বুঝেন সমস্যা তখন বলবেন আমাদের এগুলো দরকার নাই তো আপনার যদি দরকার না থাকে আপনাকেও আমাদের কোনো দরকার নাই কথা ঠিক আছে কিনা অনেকেই বলে হুজুর ফাটল হয়ে যাচ্ছে আরে 100 ভাগ হয়ে যা আমার 35000 এজিদের কোনো দরকার নাই আমার 72 জন হুসাইনের বড় দরকার ভাগ হয়ে যাচ্ছে ভাগ তো হবে কারণ আল্লাহর রাসূল বলেছে 73 হবে আলামিন যখন বলে দিয়েছে দল হবে সেখানে আমি দল বন্ধ করতে পারবো তো যারা বলবে আমরা ঐক্য করব বুঝতে হবে নবীর উপর গাদ্দারি করতে চা কথা ঠিক কিনা শুধু নবীর উপর নয় আল্লাহর উপর কি করতে চায় কারণ আল্লাহও বলেছে সব কখনো একদল হবে না তো এখন আসেন আমি যে তার দিকে যাচ্ছি আট শ্রেণীর মধ্যে এক নাম্বার নবী রসুলদেরকে আমার জীবনের সর্বোচ্চ তাজিম সম্মান দিতে হবে তন্মধ্যে নবী রসুলের মধ্যে এক নাম্বার তাজিম জিনাকে দিতে হবে উনি হচ্ছেন রহমতুল্লিল আলামিন কেন আল্লাহ নিজেই বলছেন ফাল্লাজিনা আমানু বিহি শুধু ইমান এনে রসুল বললে হবে না নবী বললে হবে না ও আজারুহ সর্বোচ্চ তাজিম সম্মান আমার নবীকে দিতে হবে আমার নবীকে ওরা নাকি খুঁজি পাই না কোথাও কোরআনে আছে না নাই এখানে তাজিম বলে নাই ও আজারুহমানি যেখানে সবার সম্মান শেষ সেখানে আমার নবীর সম্মান শুরু তারপর বলছেন ওয়ানা সারুহু শুধু সম্মান করলে চলবে না আমার নবীর সম্মান রক্ষায় আপনাকে মাটি ময়দানে কাজও করতে হবে তারপর চার নাম্বার ওয়াত্তাবা ও নূর আল্লাজি উনজিলা মাহু যে কোরআন আমার নবীর উপর নাজিল হয়েছে সেটাকে অনুসরণ করতে হবে এটা কয় নম্বরে চার নাম্বারে প্রথমে আমানবিহি নবীর উপর ইমান দুই নাম্বারে আজারুহু নবীর ইজ্জত তাজিম তিন নাম্বারে নাসারুহু নবীরকে সহযোগিতা করতে হবে নবীর জন্য জান দিতে হবে চার নাম্বারে কোরআন মানতে হবে এখন আমরা মাত্তবে আগে দিয়ে দিই কোরআন নবীকেও চিনাই নাই নবীর পরিবারকেও চিনাই নাই সাহাবাহকরামকেও চিনাই নাই তো ওই কোরআন আপনাকে আলো দিবে না কারণ আল্লাহ বলছে আলো যদি নিতে চাও কোরআন থেকে আগে নবীর ইজ্জত বুকে নিতে হবে আপনি ইজ্জত কিভাবে করতে হয় এটা আমি মোল্লা বললে কি হবে হবে না কারণ সাহাবাই কারাম কি বলেছে সেটা আমাকে দেখতে হবে আগে সিদ্দিক আকবরেরটা শোনাইছি আজকে সকল সাহাবিদেরটা শোনেন অর্থাৎ আমার নবী যেই দিন চলে যাবেন অর্থাৎ এই দুনিয়া থেকে যেই দিন জহেরি ভাবে পর্দা করবেন সেই দিনের কথা এটা বুখারি শরীফের কিতাবুল আজানের মধ্যে দুইবার আছে এবং কিতাবুল তাহাজ্জুতের মধ্যে আছে এবং কিতাবুল মাগাজির মধ্যে আছে অর্থাৎ এই হাদিসটা শুধু বুখারি শরীফের মধ্যে চারবার আছে কয়বার চারবার তো একটা একটা কথা যখন তিনবার বলবে তাহলে বুঝতে হবে এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ইমাম বুখারি বলে তিনবার নয় আমি চারবার বললাম তো ইমাম বুখারি চারবার বলার পরেও ইমাম মুসলিম বলে আপনি বললে হবে না আমাকে বলতে হবে ইমাম তিরমিজি বলে আপনি বললে হবে না আমাকেও বলতে হবে ইমাম নাসাই বলে আপনি বললে হবে না আমাকেও বলতে হবে শুধু বুখারিতে চারবার আছে তা নয় বুখারি থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত যত মুহাদিস হাদিসের কিতাব লিখেছে সকল হাদিস গ্রন্থে এই হাদিসটা আছে অস্বীকার করার কোনো উপায় আছে আমি বুখারিটা বললাম কিতাবুল আজানে দুইবার কিতাবুল মাগাজিতে একবার কিতাব তাহাজ্জুতের মধ্যে একবার মূল কিতাব বলে দিলাম এরপরেও যদি কুজি না পান আমাকে যদি আল্লাহ বাসিয়ে রাখেন যদি হায়াতে তাকি 
আগামী জুমার পরের জুমা তো আসবো তখন কি তাক নিয়ে চলে আসবেন আর কোন জকরা আছে এখন আমি বলছি হজরতে আনাস বিন মালেক রদিয়াল্লাহু তাআলা নহ থেকে বর্ণিত উনি কে যে কানা তাবিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া খাদামাহু ওয়া সাহিবাহু উনি হচ্ছেন রাসূলে পাকের খাদেম যিনি রাসূলে পাকের সাথে 10টা বছর লেগে লেগেছিলেন তাহলে ওনার কথা গ্যারান্টেড বেশি না আমার কথা ওনার কথা কারণ যিনি 10টা বছর চোখের পলকে শুধু কাকে দেখেছেন রহমাতুল লিল আলামিন কে আমি তো দেখতে পারি নাই আপনি হয়তোবা দেখতে পারেন নাই অনেকেই আছে হয়তোবা স্বপ্নে রাসূলে পাকে দেখেন অনেক আশে কাছে গেল আমি আমরা বলে শেষ করতে পারবো না সেই জন্য মিশরের মধ্যে আলেক্স জান্দ্রিয়ায় একটা মাজার আছে দুইজন একসাথে একজনের নাম হযরত আবুল আব্বাস মুরসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর একটা হচ্ছে কাসিদায়ে বুরদা যিনি লিখেছেন কাসিদায়ে বুরদা যিনি লিখেছেন ওনার মাজার দুইজনের মাজার একসাথে আলেক্স জান্দ্রিয়ায় তো আবুল আব্বাস মুরসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছে আমি যদি চোখের এক পলক পড়ার পরেও নবীকে যদি না দেখি নিজেকে মুসলমান মনে করি না অর্থাৎ যিনি 24 ঘন্টায় চোখের পলকে পলকে নবীকে দেখেছেন ওনার নাম হযরত আবুল আব্বাস মুরসি তো দুইজনের মাজার একসাথে কসিদায়ে বুরদা যিনি লিখেছেন উনি এবং হযরত আবুল আব্বাস মুরসি দুইজনেই নবীকে কি করেছেন দেখেছেন একজন তো সরাসরি চাদরে পেয়ে গেছেন সেই জন্য এটার নাম কসিদায়ে বুরদা বুরদা মানে চাদর যে কসিদা পড়ার পরে দয়াল নবী রওজা মুবারক থেকে এসে আলেক্স জান্দ্রিয়া তথা মিশরের জমিনে চাদর মুবারক উপহার দিয়েছেন এটার নাম এটার নাম রহমাতুল লিল আলামিন তো এখন আসেন ওনারা তো আবার রাসূল আসতে পারে বললেও শিরিক খুঁজে পায় আবার নিজেরা বলে অমুকের অমুকের কবরে আহমদ শফি সাহেব আসবেন এরকম আছে না বক্তা রাসূল আসবে বললে চুলকানি শুরু হয় কিন্তু নিজেরা মাহফিল করে অমুক হুজুরের কে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য অমুক 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 কবরে চলে আসবে তো তোমার তো আসতে পারে রহমাতুল লিল আলামিন নাকি আসতে পারে না এরকমও বক্তা আছে না নাই আছে তো হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন আন্না আবা বকর কানা ইউসাল্লি লাহুম ফি ওয়াজহিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাযী তুওফিয়া ফিহে মুসা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবী যখন অসুস্থ হলেন ওয়াজুন মানে অসুস্থ হওয়া এমন অসুস্থ হলেন যে অসুস্থতার কারণে আমার নবী পর্দা নিলেন বসে সেই সময়ে নবীর মুসাল্লাই যাই নামাজে ইমামতি করছেন অন্য কেউ নয় আমার নবীর সিদ্দিক আকবর তো আমার নবী যখন অসুস্থ হলেন তখন আমার নবীর যাই নামাজে আমার নবী কাউকে দেয় নাই কাকে দিয়েছেন সিদ্দিক আকবরকে মানে ইশারা দিলেন আমার পরে খলিফাতুর রাসূল যদি কাউকে হতে হয় আমি নবী আমার যাই নামাজে যাকে বসিয়ে দিয়েছি উনি খলিফাতুর রাসূল হবে সেই জন্য মা আয়েশা সিদ্দিকা তাহেরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যখন দেখলেন সিদ্দিক আকবরকে যাই নামাজ রাসূলে আরবি দিয়ে দিয়েছেন তখন মা আয়েশা বলতে লাগলেন আমার বাবা নবী প্রেমে বিভোর হয়ে গেছে কারণ রাসূলে পাক যখন অসুস্থ হলেন সিদ্দিক আকবর বুঝে গেলেন আর দয়াল নবী জাহেরি ভাবে তাকবে না উনি দুর্বল হয়ে গেলেন তখন মা আয়েশা সিদ্দিকা তাহেরা নবীর দরবারে গিয়ে বললেন নবী গো আমার বাবা তো আপনার প্রেমে বিভোর আপনি যে চলে যাবেন এটা আমার বাবা বুঝে গেছেন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ উনি নরম প্রকৃতির মানুষ উনি এই যাই নামাজে দাঁড়িয়ে সাহাবেককে मोहब्बतকে সামলাইতে পারবে না 24 ঘন্টা কান্না করবে নামাজ পড়াবে কেমনে আপনি অন্য কাউকে ইমামতির মুসাল্লাই দেন তখন আমার নবী উত্তর দিয়েছেন যেখানে সেখানে কথা বলিও না আমার আমার আবু বকরকে আমি নবী আমার যাই নামাজে যোগ্য বলে দিয়েছি এটার নাম সিদ্দিক আকবর আমার নবী নিজেই যাই নামাজ দিয়েছেন তো উনি নামাজ পড়াচ্ছেন আল্লাজি তুফিয়া ফিহ হাত্তা ইজা কানা ইয়ুমুল ইসনাইন যখন সোমবার দিন চলে আসলো ইয়ুমুল ইসনাইন মানে সোমবার সোমবার দিন চলে আসলো কোন সোমবার যেই দিন রহমাতুল লিল আলামিন বিদায় নেবে তো ওয়াহুম সুফুফুন ফিস সালা নবীকে তিন দিন ধরে সাহাবা کرام দেখে নাই ওই লাস্ট তৃতীয় দিন ওহুম তারা তারা মানে সাহাবা کرام সুফুফুন ফিস সালা দাড়ি সুফুব মানে দাড়ি বদ্ধভাবে সারি বদ্ধভাবে দাঁড়ানো সারি বদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ফিস সালা নামাজ চলমান রয়েছে নামাজ কি করছে চলছে এটা সাহাবা کرامের নামাজ এটা আপনার নামাজ নয় 
এটা আমার নামাজ নয় এটা ওই নামাজ নয় যে নামাজের দোকানে হিসাব হয় এটা ওই নামাজ নয় যে নামাজে বউয়ের সাথে হিসাব হয় এটা ওই নামাজ নয় যে নামাজে বউয়ের নিজের বাচ্চার চকলেট কিভাবে নিব সেটার হিসাব হয় এটা ওই নামাজ নয় এটা ফারুক আজমের নামাজ এটা সৈয়দনা জুন্নুর আইনের নামাজ এটা মাওলা আলীর নামাজ এটা হাসান হুসাইনের নামাজ এটা আমার দয়াল নবীর সাহাবায়ে کرامের নামাজ সুফুফুন সুকুফুন ফিসসালা লাস্ট দিন আমার দয়াল নবী চলে যাবে তিন দিন কোনো দেখা দেয় নাই কিন্তু নামাজের মধ্যে হঠাৎ করে ফাকাশাফান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিতরাল হুজরা আমার নবী যেই রুমে আছেন ওই হুজরার পর্দা কাশাফা মানে উন্মুক্ত করলেন সরালেন অর্থাৎ যেই দিন আমার নবী চলে যাবেন সেই দিন দয়াল নবী বিছানা থেকে নেমে জানালার সামনে এসে পর্দাকে সরিয়ে সাহাবায়ে کرام কিভাবে নামাজ পড়ছে যাওয়ার মুহূর্তে আমার নবী দেখতে লাগলেন এখন আসেন আমরা নামাজ পড়ছি কোন দিকে পশ্চিম দিকে কাবার দিকে রহমাতুল লিল আলামিনের রওজা মুবারক এই সাইটে হ্যাঁ এই সাইটে তো এখানে যদি পর্দার আওয়াজ হয় আপনি কি শুনবেন পর্দার আওয়াজ কি শোনা যায় তেমন বড় কিন্তু এই হালকা আওয়াজ হয়েছে সাহাবায়ে کرام আপন কান দিয়ে শুনে গেছে যে রহমাতুল লিল আলামিনের গড়ে কে যেন পর্দা সরিয়েছে তারপর বলছে ইয়ানজুরু ইলাইনা সাহাবায়ে کرام বলছেন ইয়ানজুরু ইলাইনা দয়াল নবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন কে তাকিয়ে আছেন রহমাতুল লিল ওহুয়া কায়মুন তিনি বসা নয় জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সাহাবায়ে کرامের নামাজ ওই দিকে দয়াল নবী পর্দা সরিয়েছে সাহাবায়ে کرام আর কাবার দিকে নাই কোন দিকে রহমাতুল লিল আলামিনের দিকে বসে উনি দাঁড়িয়ে আছেন বসে চেহারাটা কি রকম লাগছিল আশিক জিজ্ঞেস করছে কারণ আশিকের কাজ কি করা শুধু আলোচনা করা রহমাতুল লিল তা আশিক বলছে চেহারাটা কি রকম তখন হযরতে আনাস বলছে কানা ওয়াজু ওয়াজহুহু ওয়ারাকাতু মুসহাফিন কোরআন শরীফ খুলে দিলে পাতাগুলোর হরফগুলো যেরকম কিলকিল করে হাসে আমার নবীর চেহারাটা ওই রকম মনে হচ্ছিল দেখেন বলে নাই সূর্য বলে নাই চাঁদ বলে নাই তারকা বলে কানা ওয়াজহুহু ওয়ারা কানা ওয়াজহুহু ওয়ারাকাতু মুসহাফিন যে আমার নবীর চেহারা কোরআন কুলে দিলে যে রকম কিলকিল করে হাসে ওই রকম সুন্দর লাগছিল তো সুম্মা তাবাসসামা দেখলেন সাহাবায়ে کرام কাবা ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে নবীর দিকে এই ইশক मोहब्बत নামাজের ভিতরে আর সে কিয়াম নিয়ে কি করতেছে ঝগড়া করতেছে যে কিয়াম করা জায়েজ না না জায়েজ ঝগড়া করছে আর সাহাবায়ে کرام বলে আমরা দাঁড়ানো ছিলাম কাবার দিকে যখন নবীজি পর্দা সরালেন কাবা ছেড়ে নবীর দিকে তাকিয়ে আছে আমরা কিয়াম করি নামাজের বাইরে এতে তাদের সুলকানি সাহাবায়ে کرام বলে সুলকানি বন্ধ কর আমরা তো নামাজ ছেড়ে দিয়ে নবীর দিকে তাকিয়ে আছি তো আমার নবী এটা দেখে তাবাসসামা মুসকি হাসছে সামার আশেক গুলো আজকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু মুসকি হাসলেন তা নয় ইয়া দাহাকু আমার নবী মুসকি হাসা থেকে আরেকটু উপরে গিয়ে বেশি করে হাসলেন সাহাবায়ে کرامের मोहब्बत দেখে আমার নবী খুশি হলেন ফাহামান্না হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বলছে আমরা যখন দয়াল নবীর দিকে তাকিয়ে আছি এদিকে সিদ্দিক আকবর ইমামতি করছেন আমার নবীর হাসি দেখে আমার নবীর তাবাসসুম দেখে ফাহামান্না আইফা আরাতনা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সকল মুক্তাদি বই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আই আন নাফতাতিনা মিনাল ফারহি বিরুয়াতিন নবিয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী দেখার ফারহমানি আনন্দ উৎসবে আমরা নামাজকে ভেঙে ফেলবো নামাজকে কি করে ফেলবো এতক্ষণ নবীকে দেখেছেন কি ছেড়ে দিয়ে কাবা ছেড়ে দিয়ে এখন নবীর হাসি দেখি সাহাবায়ে کرام বলেন ফাহামামনা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি কমপ্লেক্স সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি আন নাফতাতিনা মানে ভেঙে ফেলবো আর নামাজ পড়ব না কেন সে মিনাল ফারহি বিরুয়াতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী দেখার আনন্দে নবী দেখার উৎসবে নামাজ 
ভেঙে ফেলব যখন আমরা নবীর দিকে তাকিয়ে আছি রহমতুল্লিল আলমিন যখন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মোহাব্বত যখন শুরু হয়ে গেছে আমরা তিন দিন নবীকে না দেখার কারণে আমাদের চোখ দিয়ে আনন্দের চোখের বন্যা বের হয়ে গেল চোখের পানি বের হয়ে গেল देखे नबी के सिद्धांत निल नाम ना नाम बोलो क्यों नाम बेंगे फिलले नाम कजा कर सूझ आबीर दीदार कजा कर तुम्हारा दिखे तक नाम बेंगे जाए नाई सिद्दिक इमाम मुसल्ला ऐड़े दिए पिछने चले नाम बेंगे जाए नाई सिद्दिक दिखे अहंकार जमीन की पाल्लैन मुहबतला सबाई फेरी वाला 
কেউ আমেরিকা আর ইউরোপের ডলারের ফেরিওয়ালা আর কেউ মদিনার মনিব রহমতুল আলামিনের দুয়ারের ফেরিওয়ালা তোরা ওটা নিয়ে খুশি তাক আমাদের কেউ অন্তত মুস্তফা মনিবের দুয়ারের ফেরিওয়ালা হয়ে ডাকতে দে এটাতেই আমরা খুশি আছি সেই জন্য দুই নাম্বার হচ্ছে তাজিমি আহলে বাই ও আসহাবি রাসুলিল্লাহ রাসুল পাকের সাহাবায়ে کرام এবং নবী পরিবারকে मोहब्बत করা তাজিম করা সম্মান করা আজকে বাংলাদেশে অনেকেই সাহাবায়ে کرامের সম্মান দিতে গিয়ে আওলাদ রাসুলের মানহানি করে আছে না নাই আছে হযরত ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হকে বেজুত করতে গিয়ে এজিতে তাবি বানায় আছে না নাই আবার অনেকে আহলে বাইতের সম্মান দেখাইতে গিয়ে সাহাবায়ে کرامকে গালি দেয় আছে না নাই আচ্ছা দুই দল এক দল আহলে বাইতের इज्जत করতে গিয়ে সাহাবায়ে کرامের উপর আঙ্গুল তোলে আর এক দল সাহাবায়ে کرامের इज्जत দেখাইতে গিয়ে আহলে বাইতকে আঙ্গুল তোলে তো আপনি আমি কোনটা আচ্ছা আমরা হাসানি আমরা হুসাইনি কথা ঠিক কিনা আমরা হাসানি হাসানি মানে ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসানকে मोहब्बत করি হোসাইনি মানে ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইনকে मोहब्बत করি কেমনে আমরা পাঞ্জাতনের যদি গোলাম হয় আমরা কেমনে ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে চুক্তি করেছেন মন্দ বলেন নাই নিজের খেলাফতকে দিয়েছেন সেই জন্য আমরা হযরত আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে গালি দেই নাই কারণ আমার ইমাম ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসান শিখিয়েছে যদি আমাকে मोहब्बत করো আমার নবীর সাহাবায়ে کرامকে मोहब्बत করো আর আমরা ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইনকে मोहब्बत করি আমরা হুসাইনি কারণ কারবালার জমিনে ইমাম আলী মকাম ইমাম হুসাইন তরবারি উঁচু করে শিখিয়েছে এজিদের সাথে চুক্তি নয় কম্প্রোমাইজ নয় পরিয়োজনে গদ্দাম দিতে হবে এজিদকে চাপতে পারবো না আমরা তার সাথে চুক্তি করতে পারবো না এজিদকে আমরা লানত দিব কারণ আমরা হুসাইনি আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে সম্মান করব কারণ আমরা হাসানি ঠিক আমাদেরকে আমাদেরকে দুইটা একসাথে নিতে হবে কয়টা একসাথে কোরআন শরীফ করলেন এখন কোরআন শরীফ দেখি আমি কোনটা কি বলেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সাহাবায়ে کرام সম্পর্কে বলছেন আসাবিকুন আল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজিরিন ওয়াল আনসার ওয়াল লাযিনা তাবাউহুম বিহসান আল্লাহ বলছেন মুহাজির এবং আনসার সাহাবায়ে کرام থেকে সাবিকুন যারা অগ্রগামী অর্থাৎ যারা আগে ঈমান এনেছে जराजिदेहसान পরে ওই আগের সাহাবীদেরকে অনুসরণ করে নবীর দরবারে এসেছে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু আমি আল্লাহ ও তাদের উপর খুশি হয়ে গেছে ওনারাও আমি আল্লাহর উপর খুশি হয়ে গেছে তাহলে যারা আগে পরে সবার উপর কে খুশি তা আল্লাহ যদি খুশি হয় আমি কি नाराज হইতে পারবো এবং আল্লাহ কি বলেন ওয়া আদালাহুম জান্নাতিন তাজরি তাহতাল আনহারু খালিদিন ফিহা আবাদা बेपारे सम्मान आघात कर मुफलेहन सबदान 
আল্লাহর দলেই দুনিয়া এবং আখিরাতে বিজয়ী হবে এটা হচ্ছে সাহাবা একরাম তারপর আল্লাহ আওলাদ রসুল সম্পর্কে বলছেন ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ লিউজহিবা আনকুমুর রিজসা আহল আল বাইত যাইদেক আল্লাহ আহল আল বাইত ও হে আমার নবীর পরিবার ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ চান লিউজহিবা আনকুমুর রিজসা সকল না পাকি আপনাদের থেকে দূর করার জন্য प्रतिदान देव लगे ना कि लगे ना इल्ला तब हाँ जो आहले बाईत आलोचना कर নবী পরিবার তোমাদের মাঝে তো শিফ আনবে হেয় করিও না অশ্রদ্ধা দেখায় না সর্বোচ্চ তাজিন দেখায় আমি নবী চাই তোমরা আমার পরিবারকে সম্মান করবে তাহলে কোরআনে সাহাবা একরামের তাজিম আছে না নাই আচ্ছা আহেলে বাইতে তাজিম আছে না নাই তাহলে সাহাবা একরামকে সম্মান করতে হবে আহেলে বাইতকে তাজিম করতেই হবে এই দুটোর সমন্বয়ের নাম সুন্নিয়ত এই দুটির সমন্বয়ের নাম আহেলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সেই জন্য সাহাবা একরামকে যারা গালি দেয় ওদের ব্যাপারে আমার নবী তো সবগুলো জানেন কারা গালি দিবে কারা হেও করবে সেই জন্য আমার নবীও নিজেই এগুলো বলে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব বলছেন এই হাদিসটা বুখারি শরীফের মধ্যেও আছে ও আমার উম্মত লা তাসুব্বু তোমরা গালি দিও না আসফাবি আমার সাহাবিদেরকে কোন সাহাবিকে গালি দিও না ফালাউ আন্না আহাদকুম ফালাউ আন্না আহাদাকুম আনফাকা মিসলা উহুদিন জাহাবা মা বালাদা মুদ্দা আহাদহিম ওয়ালা নাসিফাহু যদি তোমরা উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করো এরপরেও আমার একজন সাহাবির অর্ধেক হতে পারবে না আল্লাহর হাবিব আরো বলছেন আমি তাড়াতাড়ি বলছি এই হাদিসটা আছে তিরমিজি শরীফের মধ্যে সহি সূত্রের আল্লাহর হাবিব বলছে আল্লাহ আল্লাহ ফি আসহাবি আল্লাহর হাবিব বলছেন আল্লাহকে ভয় করো আমার সাহাবীদের ব্যাপারে লা তাত্তাহিজুহুম গারাদান বাদি আমি যাওয়ার পর আমার সাহাবীদেরকে তোমাদের আলোচনার সমালোচনার পাত্র বানাইও না খারাপ মন্তব্যের পাত্র বানাইও না এটা কে বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলছেন লা তাসুব্বু বকা দিও না যদি কোন সাহাবিকে বকা দেয় সে সাহাবিকে বকা দেয় নাই সে আমি নবীকে বকা দিয়েছে তাহলে আমার নবী বলছে সাহাবিদেরকে কি করিও না বকা দিও না সেই জন্য যে আমার সাহাবিকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আল্লাহ যে আমাকে কষ্ট দিল সে আমাকে দেয় নাই আল্লাহকে দিয়েছেন ওয়ামান আজা আল্লাহ যে আল্লাহকে কষ্ট দিয়েছে তাকে ও চিরেই গ্রেপ্তার করা হবে তাহলে এখন আসেন আমরা কি সাহাবা একরামকে বকা দিতে পারবো কখনো বকা দিতে পারবো সেই জন্য নিজের মুখকে হেফাজত করতে হবে কারণ ইতিহাস দিয়ে আকিদা হয় না বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কখন আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর কথা ঠিক কি না কিন্তু ইতিহাসের বই খুললে এক বইয়ের সাথে আর এক বইয়ের মিলে না কথা ঠিক কি না বাংলাদেশ সরকার এই পর্যন্ত কত সংশোধনী এনেছে এর কোনো টিকটিকানা নাই এরপরেও ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে কি হচ্ছে না মুক্তিযোদ্ধা এখনো আছেন ইতিহাস যারা লিখেছেন ওনারাও আছেন নিজের চোখে যারা দেখেছেন ওনারাও আছেন পঞ্চাশ বছরে ইতিহাস বিকৃত হয়ে গেছে আর চোদ্দশো বৎসর আগের ইতিহাস কত বিকৃত হয়েছে এর কোনো টিকটিকানা নাই আর এই ইতিহাসগুলো এনে আজকে মুসলমান সাহাবা একরামের উপর আঙ্গুল তুলতে চেষ্টা করে ইতিহাস দিয়ে ইসলাম হবে না কোরআন সুন্না দিয়ে ইসলাম হবে তাহলে সাহাবা একরামকে ইজ্জত দেখাইতে হবে কি হবে না এখন আসেন আহেলে বাইতের ব্যাপারে আসেন আমার দয়াল নবী এটা মুসলিম শরীফের মধ্যে আছে পাপন যাতন বলি কি বলি না বলে এই পাপন যাতন আমরা বানাই নাই এটা মুসলিম শরীফের হাদিস আমার নবী দুপুর বেলায় 
যখন রুদ্র সেই সময় গড থেকে বের হলেন ও আলাইহি মিরতুন মুরাহহালুন মিন শারি আসওয়াদা কালো রঙের কারুকার্যে অঙ্কিত চাঁদর আমার নবী নিজের গায়ে দিয়ে বের হলেন তো মাইশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটা রাবি উনি বলেন আমি দরজা পর্যন্ত নবীজিকে এগায়া দিতে আসলাম তো আমার নবীকে দেখলাম তিন চার কদম যেতে দেরি ফাজাল হাসান ইবনে আলী আমার নবীর দরবারে হযরতে ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসান আসলেন ফাদখালাহু আমার নবী তাড়াতাড়ি চাঁদরের ভিতরে ইমাম আলী মকাম ইমাম হাসান কে নিয়ে নিলেন তারপর সুম্ম জাল হুসাইন এরপর ইমাম আলী মকাম ইমাম হুসাইন আসলেন ফাদখালা মাহু আমার নবী বাম পাশে হযরত ইমাম আলী মকাম কে নিয়ে নিলেন বসে সুম্ম জাত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তারপর হযরত মা ফাতিমা আসলেন ফাদখালাহা আমার নবী বুকের সাথে মিলায়া মা ফাতিমা কে চাঁদরের ভিতরে নিয়ে নিলেন সুম্ম জা আলী এরপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসলেন ফাদখালাহু আমার নবীর পিঠে আমার নবী চাঁদর দিয়ে হযরত মাওলা আলী কে নিয়ে নিলেন তাহলে মাসখানে কে রহমাতুল লিল ডানে ইমাম হাসান বামে ইমাম হোসাইন সামনে মা ফাতিমা পিছনে মাওলা আলী তো আমার নবী এক টন ইমাম হাসান দুই টন ইমাম হোসাইন তিন টন মাওলা আলী চার টন মা ফাতিমা পাঁচ টন তো আল্লাহ বলছেন ইতা হেরাকুম তাত হিরা আপনারাই পুত পবিত্র তো পুত পবিত্রকে পাক বলা হয় তো কোরআন থেকে নিলাম পাক আমার নবী যাদেরকে চাঁদ ধরে নিলাম ওনাদের নাম হলো পাঞ্জাতন আমরা বললাম পাক পাঞ্জাতন পাক পাঞ্জাতন তো ডানে বামে সামনে পিছনে কেন নিলেন সে নবী পর্যন্ত যদি যেতে হয় তাহলে আওলাদ রসুলের কদম ধরতে হবে আওলাদ রসুলের আজকে দুইটা পর্যন্ত তার আটটা গুলো আগামী জুমাতে যদি আল্লাহ বাসায় রাখে এরপরে জুমাত যখন আসবো তখন বলবো তাহলে প্রথম এবাদত কার জন্য আল্লাহর জন্য এবাদতের মধ্যে কাউকে শরিক করা যাবে আর তাজিম আল্লাহ এবাদত এবং তাজিম দুইটা একসাথে পাবেন আর সম্মানের ক্ষেত্রে এক নম্বরে নবীগণ নবীগণের মধ্যে এক নম্বরে রহমতুল্লিল কি রকম করে সম্মান দিতে হবে শুধু একটা হাদিস বলেছে এই রকম যদি বলতে চায় বছরের পর বছর হাদিস বলতে থাকবো কিন্তু আমাদের সময় চলে যাবে হাদিস শেষ হবে না দুই নম্বরে তাজিম দেখাইতে হবে নবী বংশ নবী পরিবার পবিত্র পরিবার এবং সাহাবায়ে ক্রাম নবী পরিবারের জন্য সাহাবায়ে ক্রামকে বকা দিব না সাহাবায়ে ক্রামের জন্য নবী পরিবারকে বকা দিব না কেন কারণ সাহাবায়ে ক্রামও লাগবে আহেলে বাইত লাগবে এখন সামনে আসছে মুহররম দশই মুহররম পবিত্র আশুরা ইমাম আলী মাকাম ইমাম হোসাইনের প্রেম লাগবে কি লাগবে না আমরা ওইটার পক্ষে নয় আপনি মেরে নিজের রক্তাক্ত করবেন এটার নাম প্রেম এখন হাত তুলেছেন কিসের কারণে মোহাব্বতের কারণে কথা ঠিক কিনা তো আমার নবী বললেন হাসান হোসাইন এটা আমার নাতি নয় আপনাই আমার ছেলে কে বলতেছেন রহমতুল্লিল হোসেন নাতির সম্পর্ক কেটে দিলাম এটা যদিও বা ফাতেমা এবং আলীর গড়ে এসেছে সম্পর্কে নানার নাতি হয় কিন্তু নানা আল হাসান ওয়াল হুসাইন আবু নাই এই দুইজন আমার সন্তান যারা এই দুইজনকে ভালোবাসলো তারা আমি নবীকে ভালোবাসলো যারা নবীকে ভালোবাসলো তারা আল্লাহকে ভালোবাসলো যারা আল্লাহকে ভালোবাসলো তাদের স্থান সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে 